Taking governance and accountability further into the context of the province of Sindh, we see that governance and accountability are critical for effective implementation of plans and policies. Yani jitne plan or policies education ke liye hum banate hain ya banaye jaate hain to governance aur jo uski accountability hai yani ehtisabi amal hai ye bahut zaruri hai unko kamyab karne ke liye. Aur results jo hain wo link karte hain effective management ke sath aur associated jo functions hain unki service delivery ke sath. To phir agar hum ise hasil na kar paaye to yakinan iske nataij bahut acche nahi hote. Government of Sindh के कुछ मसाइल हैं और हम ये देखते हैं कि वो क्या ऐसी मसाइल हैं जो के जो के बहुत ज्यादा असरअंदाज हो रहे हैं जिसके अंदर प्लानिंग है डेवलपमेंट है और इंप्लीमेंटेशन है इसकी पॉलिसीज की और प्लान्स और स्ट्रेटजीज की सो so, इनके अंदर जो डिस्क्रिपेंसीज हैं वो बहुत नुमाया हैं और इसी का ये जो है एक बहुत प्रिंसिपल रीजन ये है कि इसकी वजह से जो लो परफॉर्मेंस है एजुकेशन के जो हमारे टारगेट इंडिकेटर्स हैं वो हमारे सामने आती है क्योंकि प्लानिंग और गवर्नेंस और इन एरियाज के ऊपर बहुत ज्यादा काम नहीं हो रहा तो फिर टारगेट्स भी मुकम्मल तौर पे अचीव नहीं कर पाते अब इसकी वजहें क्या हैं मेनली इसकी वजह जो है वो एजुकेशनल गवर्नेंस की है और सर्विस डिलीवरी लेवल की है वीक मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी सिस्टम्स भी इसके अंदर नुमाया जो है वो किरदार अदा करते नजर आते हैं यानी कमजोरी है अकाउंटेबिलिटी सिस्टम्स की और मॉनिटरिंग सिस्टम्स की उसके बाद एजुकेशनल गवर्नेंस है जिसके अंदर जो सर्विस डिलीवरी लेवल है वो हम देखते हैं कि नाकाफी है एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का जो डेटा है जब एजुकेशन मैनेजर्स की बात आती है तो यकीनन उन्हें रसाई होनी चाहिए उस सारे डेटा और स्टेटिस्टिक्स की तरफ जो उनको ये बताएं कि वो कहाँ कहाँ पे जो है वो बेहतरी ला सकते हैं लेकिन कुछ जो हमारा सिस्टम है वो ऐसा है सुपर सिंध में कि उन्हें सिर्फ एक दफा एनुअल स्कूल सेंसस के मौके पर इस डेटा तक रसाई हासिल होती है जिसकी वजह से वो इन टाइम कोई करेक्टिव एक्शन जो है वो नहीं ले पाते सिंध एजुकेशन सेक्टर प्लान को अगर उसके टारगेट्स अचीव करना है और ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करना है तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इस बात की जरूरत है कि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स जो हैं गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म के उनको जो है वो डेवलप करे और इम्प्लीमेंट करे इन रिफॉर्म्स की जो जरूरत है वो सिर्फ इफेक्टिव प्रोफेशनल एजुकेशन मैनेजमेंट के लिए नहीं है जो कि डिलीवर करने वाली हो बल्कि इफेक्टिव मॉनिटरिंग और डेटा मैनेजमेंट सिस्टम्स की तरफ भी होनी चाहिए और अवेलेबिलिटी होनी चाहिए किसकी रिलायबल एंड टाइमली डेटा की और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए गवर्नमेंट के ऑपरेशंस के अंदर और इन्वॉल्वमेंट के अंदर जो कि कम्युनिटी में और स्टेक होल्डर्स जो एजुकेशन के हैं उनके साथ जो है वो वाक है फिर सेक्टर की जो डिसीजन मेकिंग है फॉर्मिंग पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप्स एंड इंट्रोड्यूसिंग टेक्नोलॉजी टू मैनेजमेंट सो देखिए कि बहुत से हिस्से हैं जिनके ऊपर तवज्जो की जरूरत है जिसमें जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को अपना किरदार जो है वो अदा करना है अब पॉलिसी कॉन्टेक्स को देखते हैं और सिचुएशन के एनालिसिस को देखते हैं कि ऐसा है कि गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी जो है इसको पहले भी मेंशन किया जा सका है और ये एक नुमाया जो है वो फीचर रही है पाकिस्तान की पिछली एजुकेशन पॉलिसीज में जिनमें के नुमाया इयर्स जो है वो 1970 है 1972 है 1992 है और फिर उसके बाद नाइन्टी और टू यानी तकरीबन तमाम पॉलिसीज में जो गवर्नेंस है और अकाउंटेबिलिटी है इसको नुमाया हैसियत दी गई है कि इसमें कुछ ना कुछ डेवलप करने की जरूरत है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सन 2009 में जो सामने आई वो फोकस करती है एजुकेशनल गवर्नेंस के ऊपर और उसके जो गैप्स हैं उसको भी जो है उन्होंने नुमाया किया है और कमिटमेंट इस बात की कही है कि होनी चाहिए कि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वो रीजन है जिसकी वजह से पुअर परफॉर्मेंस है एजुकेशन सिस्टम की अब देखते ये हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कौन सी ऐसी चीजों को आइडेंटिफाई करती है जो कि गवर्नेंस के अंदर इश्यूज हैं नंबर एक तो है कि एब्सेंस ऑफ अ होलिस्टिक व्यू ऑफ एजुकेशन सेक्टर यानी मुकम्मल और जामे जो एक व्यू है उसको होलिस्टिक लेना एजुकेशन की जो डिफरेंट एरियाज हैं उनको एक समझ के ये समझना कि जो प्राइमरी सेकेंडरी हायर सेकेंडरी है और जो इनिशियल जो हम देखते हैं कि एजुकेशन फॉर ऑल है अगर उसको हमने बेहतर बनाना है तो फिर उसके लिए जो इर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है उसको भी सामने रखना है अब इसका एक होलिस्टिक व्यू होना चाहिए कि अगर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो है उस पर हम जोर दे रहे हैं तो यकीन बुनियाद प्राइमरी की यहीं से बन रही है और प्राइमरी बुनियाद बन रहा है हमारी जो जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसकी और सेकेंडरी के बाद हायर सेकेंडरी एजुकेशन की 
सो वी नीड अ होलिस्टिक व्यू ऑफ द एजुकेशन सेकेंड है लैक ऑफ पॉलिसी कोहरेंस कि पॉलिसी के अंदर कोहरेंस जो है इम्पैक्ट जो है एक एरिया का दूसरे के ऊपर वो आपस में जो है वो अलाइंड नहीं है फिर अनकलियर रोल्स हैं लोगों के और फ्रेगमेंटेड जो है गवर्नेंस वो है यानी टुकड़ों में बटी हुई है कहीं जो आपस में कम्युनिकेशन है वो में बहुत स्ट्रांग और इफेक्टिव नजर नहीं आता पैरल सिस्टम्स हैं जिस तरह पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर स्कूल्स हैं इनका एक इम्पैक्ट है और फिर जो स्ट्रक्चरल डिवाइड है वो वाइड होती चली जा रही है वीक प्लानिंग और मैनेजमेंट भी है और स्टेक होल्डर्स जो हैं उनकी पार्टिसिपेशन बड़ी कम है जिस तरह पेरेंट्स हैं लोकल बॉडीज हैं जिसमें लोकल जो कल्चरल uh, जो इम्पैक्ट uh, है उसको मेजर करने के लिए वहाँ के लोगों और कमेटीज की जरूरत है वहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें एक नुमाया जो है वो कमी है फिर अकाउंटेबिलिटी की भी कमी है और डिलीवर और मैनेज करने की यकीनन ये भी एक बहुत बड़ी कमी है और फिर उसके बाद फाइनली जो सारे प्रोसेस की मॉनिटरिंग और एवेल्युएशन है वो हम देखते हैं कि इंतहाई कमजोर है